계란 노른자를 포인트로 10분도 안 걸렸어요 이거 차리는데 <웃음> 너무 맛있어 보이지 않아요? 안녕하세요 느린이에요 오늘은 다이어트 비빔밥 세 가지를 소개해 드릴 거예요 건강하기도 건강하고 만들기도 쉽기 때문에 완전 강추드립니다 첫 번째는 이 아보카도로 아보카도 비빔밥을 만들어 볼게요 밥을 준비해 줍니다 저는 매번 무게를 재서 먹고 있어요 장시간 익힌 곡물이 몸에 썩 좋지는 않다는 생각에 100g으로 줄여서 먹고 있습니다 그리고 아보카도 잘 익은 것 같아요 팔집을 해서 나중에 먹기 좋게 해줍니다 저는 한 번에 반쪽씩만 써요 그래서 남은 반쪽은 여기 빈 통에다가 넣어뒀다가 뭐 다음 끼니에 먹거나 아니면 그 다음날 먹고 있어요 그리고 집에 있는 야채들 아무거나 추가해 주시면 되거든요 저는 당근을 조금 넣어 줄게요 오이도 조금만 그리고 여러분 제가 진짜 정말 강추하는 제품 여기에 옥수수를 넣으면 진짜 맛있어지거든요? 시중에 마트에 파는 옥수수 캔들은 다 설탕이 들어가 있더라고요 이게 이름이 비비베드? 아무튼 뭐 이런 이름이었어요 유기농 옥수수, 정제수, 소, 정제소금 이거밖에 안 들었거든요? 게다가 논지에 뭐래요? 유전자 변형이 게 없는 그런 제품이라고 해서 매번 떨어질 때마다 구매하고 있습니다 내돈내산이고 너무 꿀템이라서 소개해드릴게요 얘를 넣으면 맛이 확 살아요 훨씬 맛있어져 아무튼 보통은 여기에 샐러드 이파리를 좀 넣거든요 녹색잎 채소를 넣는데 이번에 딱 떨어졌어 <웃음> 그래서 대신해서 시금치를 좀 넣어줄게요 짠 여기서 계란 노른자를 포인트로 여기에 참깨가 있으면 조금 뿌려주셔도 돼요 저는 고추장은 안 좋다고 들었어요 그래서 저는 간장을 쓰고 있어요 간장도 웬만하면 유기농으로 좀 좋은 걸로 쓰시면 좋을 것 같아요 왜냐면 이렇게 비빔밥을 매일 먹게 되면 은 매일 간장도 먹는 거니까 매일 먹는 거면 좋은 거 먹어야죠 그리고 이거는 생들기름 원래는 한 숟가락씩 쓰는데 다른 비빔밥은 아보카도는 아보카도 자체가 지방이기 때문에 오늘 조금만 넣어줄게요 자 이렇게 하면 완성입니다 아, 맛있겠죠? 마구 섞어요 한번 맛돌리시면 은 헤어나오지 못하실걸요? 너무 맛있어서 이번에는 오일 비빔밥을 만들어 보도록 할게요 야채는 많이 먹는 게 좋으니까 한반개 정도를 사용해 볼게요 모든 야채는 약간 끝부분부터 무르는 것 같더라고요 그래서 꼭지가 있는 쪽을 남겨둘게요 그리고 오이는 너무 채 썰듯이 썰면 물이 많이 나오거든요 그래서 저는 동그랗게 썰거나 아니면 이렇게 반원으로 썰어요 이렇게 써는 게 제일 먹기가 편한 것 같아요 밥을 준비해 주시고 예쁘게 담아주세요 이전에 말씀드렸던 옥수수 한 스푼 음, 오늘은 두 스푼 그리고 깻잎 자 깻잎을 씻어 왔어요 깻잎 자르는 법은 이렇게 반으로 먼저 잘라 주시고 그리고 여기에 수란을 얹어 줄 거예요 수란 만드는 법은 제가 이전에 영상을 올린 게 있거든요 그거를 참고하시면 될것 같아요 조심해서 통깨 같은 걸로 마무리 건강식 입문자분들은 아무래도 김이 들어가면 훨씬 맛있잖아요 그러니까 그런 분들은 좀 넣어서 드셔도 될것 같아요 너무 많이 말고 많아도 두 장? 간장 한 스푼 생들기름 한 티스푼 조금만 저는 마트에 파는 참기름, 들기름 이런 거는 추천하지 않아요 
고열로 가열을 해가지고 볶아서 기름을 착유한 거기 때문에 벤조피렌, 발암물질이 들어있을 확률이 높아요. 그래서 저는 이거 생길기름 갓 짜서 바로 보내주는 거 볶지 않고 생으로 압착하는 걸 쓰고 있어요. 이렇게 해서 간단한 반찬 준비해 주시면 완성! 10분도 안 걸렸어요, 이거 차리는데. 완전 초간단으로 건강한 한끼 식사 완성! 그럼 맛있게 먹겠습니다. 먼저 툭! 맛있겠죠? 오늘 되게 잘 됐네요. 음! 훌륭! 자고! 음. 이게 오이만 넣으면 심심할 수도 있거든요? 근데 깻잎의 향이 그 심심함을 잡아줘. 이거는 시원하고 깻잎은 향긋하고. 그럼 여러분도 맛있게 드세요. 깨끗이 비웠습니다. 짜자잔! 세 번째는 비트 비빔밥. 색깔이 예쁘죠? 한 3분의 1 정도? 이만큼만 넣어줄게요. 써는 방법은 자유롭게 써시면 돼요. 근데 이런 단단한 질감은 저는 좀 잘게 써는 거를 선호하기 때문에 오늘은 잘게 썰어줄게요. 전 요즘에 살아있는 재료들로 먹으려고 하기 때문에 익히지 않고 생으로 준비했어요. 근데 처음부터 너무 생 채식이 부담스럽다 하시는 분들은 그냥 익혀 드셔도 상관없어요. 다만 모든 음식은 열을 가하게 되면 은 영양소가 어느 정도 파괴된다는 점은 알고 계셔야 돼요. 다 썰어줬으면 예쁘게 담아줄게요. 그리고 로메인. 뭐 상추나 시금치나 이런 녹색잎 채소는 다 괜찮아요. 잎이 크면 은 이렇게 반으로 잘라서 잘게 제가 좋아하는 옥수수 어떻게 두면 좋을까 그리고 술안을 하나 올려볼게요 술안 레시피는 위에 올려놓을게요 이거는 애호박 고추장찌개 야채만 넣고 끓였지만 진짜 맛있어요 이거를 미리 끓여놓고 냉장고에 넣어뒀다가 전자레인지에 데워 먹으면 엄청 편하거든요? 자칫 꿀팁! 깨 있으면 좀 뿌려주시고 좀더 맛있어 보이니까 <웃음> 이번에 제가 간장을 새로 샀어요 이게 전통 간장인데 성분을 보면 은 대두, 밀, 정제수, 소금밖에 안 들었어요 여러분들 집에 있는 간장은 아마 보시면 은 이상한 향미 증진제, 뭐 과당 이런 거 엄청 많이 들어있을 거거든요? 무슨 무슨 나트륨 하면서 화학 성분이 엄청 많이 들어있단 말이에요. 그래서 웬만하면 그거 다 드시면 은 이런 전통 간장을 쓰시는 거를 추천드려요. 한 스푼. 향이 진짜 좋다. 그리고 매번 소개해드리는 생들기름. 그냥 들기름 아니고 생들기름이에요. 생. 이러면 완성! 아, 너무 맛있어 보이지 않아요? 되게 건강하고 맛있는 한 그릇. 김치로 같이 자잘 먹겠습니다 음 너무 맛있어 진짜 꼭 드셔보세요 비트가 달아요 고추장찌개도 음 그럼 여러분도 맛있게 드세요. 맛있고 건강하게 먹으면서 행복하게 다이어트하기. 안녕.